desde la Unidad de la Mujer de Premium Madrid abogamos por la prevención de todo tipo de lesiones. Vamos a daros unos consejos sobre cómo llevar un buen embarazo y prepararnos físicamente para el día del parto. Para mantenerse de pie durante periodos largos de tiempo, les vamos a recomendar que flexionen un poquito las rodillas, que lleven la pelvis hacia adelante llevando pubis hacia adelante en retroversión y que metan un poquito el ombligo para proteger su zona lumbar. Para pasar a sentarnos sobre cualquier silla en los momentos de trabajo o en casa, vamos a, a tirar un poquito de piernas, vamos a doblar las rodillas y lo siguiente que vamos a mover es el culete hacia atrás, en anteversión de pelvis. ¿Ves? Vale, para mantenerte sentado durante largos periodos de tiempo, por ejemplo, trabajando, vamos a utilizar un reposapiés para tener la altura correcta de nuestras rodillas siempre en línea con las caderas. Para la buena posición de espalda vamos a balancear la pelvis intentando que no quede ni con mucha curva lumbar y en anteversión, que sería esa, ni lo contrario, rectificando nuestra zona lumbar o llevando la pelvis muy hacia atrás. Nos vamos a quedar sentadas en posición neutra sobre nuestros isquiones. Se recomienda no pasar largos periodos de tiempo en esta misma posición y alternando con algún paseo o movimiento de la espalda. Para levantarnos, ¿vale? retiraríamos nuestro reposapiés ¿vale? y haríamos el mismo trabajo de piernas. Acercamos un poquito los pies hacia el asiento, vamos a hacer un poquito de culete en anteversión y tiramos de pierna con la espalda recta. Para pasar a agacharnos al suelo, ya sea para hacer ejercicios o para tumbarnos en la cama, lo primero que vamos a hacer es ponernos en posición de caballero para utilizar nuestras piernas y que la espalda baje recta. Desde ahí nos pondremos de rodillas y nos iremos tumbando de lado apoyándonos con los brazos y adaptando las almohadas o toallas a nuestra tripa. ¿Vale? Con el fin de que no se gire la pelvis y que la tripa se pueda estar blandita en las contracciones de los, los últimos meses de embarazo. Vale. Para pasar de, de tumbado de lado a boca arriba simplemente vamos a girar el cuerpo, vamos a quitar las toallas de la tripa porque ya no las necesitamos y es importante que siempre que estemos boca arriba pongamos las piernas flexionadas. Podremos balancear la pelvis llevando el pubis hacia arriba y lo contrario, pubis hacia abajo, nos quedaremos en la mitad sabiendo que esa es nuestra posición neutra y que ahí nos va a sufrir nuestra espalda. Para hacer las labores del hogar, ¿vale? el planchar, barrer, lo que vamos a hacer es intentar siempre que nuestra espalda no sufra giros. ¿Vale? Por ejemplo, para barrer vamos a colocarnos siempre de frente a lo que queremos recoger y vamos a llevar con el cepillo, ¿vale? el cepillo en frente y voy a sujetar el recogedor con los pies. Si me tuviera que agachar, me agacharía desde las rodillas. Eso es, poniendo una pierna delante de otra y realizando... Es la misma acción de llevar el, recogedor, el cepillo hacia el recogedor. Para planchar o para fregar, vamos a utilizar siempre un escalón para ir subiendo un pie alternando con el otro. ¿Vale? Por ejemplo, para planchar, estoy un rato apoyando el peso sobre ese pie y tendré que tener una altura adecuada de nuestra tabla de planchar. Puedo alternar con el otro pie y siempre intentar hacer, no darse la paliza de planchar todo lo de la semana en un mismo día, sino partir un poco la colada en dos. Para fregar sería lo mismo, incluso para lavar los dientes y la cara, también. Para subirnos al coche nos vamos a imaginar que tenemos una minifalda ceñida, entonces nos vamos a dar la espalda al asiento del coche, nos sentaremos en él, y moviendo las dos piernas a la vez, giramos el cuerpo y ya estamos dentro del coche. Regulando el asiento como siempre, para que la altura de las rodillas y caderas sea la misma.
Para los últimos meses de embarazo, por dolor lumbar o por aumento del peso de la tripa, vamos a utilizar el cinturón lumbar. Es un cinturón estrechito que lo pondremos localizando la espina ilíaca de la pelvis, el sacro que es el último hueso, y lo pondremos a la mitad del sacro, lo pasaremos por debajo de la tripa, metiendo en el ombligo y ajustando primero el de adelante y luego los retros del refuerzo posterior. Eso nos permitirá dar largos paseos sin las molestias de la pelvis. Solo lo utilizaremos en movimiento.